Chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bí quyết thành công. Các bạn thân mến, tất cả chúng ta đi làm ngoài việc để thỏa mãn đam mê, được làm những công việc yêu thích thì vấn đề tiền lương cũng là điều mà ai cũng quan tâm. Chắc chắn rồi, mọi người đi làm cũng bởi vì muốn kiếm tiền trang trải và tận hưởng cuộc sống này mà. Vì thế, ước muốn và nhắm đến một mức lương cao chính là tâm lý chung của hầu hết mọi người. Tiền lương là một trong những yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến việc chọn lựa nghề nghiệp của mỗi người. Thông thường, việc trả lương được tiến hành sau mỗi tháng. Ngoài ra, còn hình thức trả lương tuần, lương ngày, lương giờ cùng với cơ chế trả lương theo thời gian. Nếu xét chung tổng thể thì mức lương của Việt Nam khá thấp so với các nước châu Á trên thế giới và đạt ngưỡng thấp nhất so với các nước Đông Nam Á. Tuy nhiên, vẫn có những ngành nghề thu hút được mọi người với mức lương vô cùng hậu hĩnh. Chỉ cần định hướng và có mục tiêu rõ ràng thì ai cũng có thể làm những công việc đem lại kinh tế cao. Vậy có bao giờ bạn thắc mắc những nghề nào đang kiếm bộ tiền ở Việt Nam hay không? Và tại sao những nghề đó lại có thu nhập khủng đến vậy? Những tố chất cần thế nào cần có để làm được những ngành nghề đó? Tất cả sẽ được bận mí trong video này. Và nếu bạn cảm thấy yêu thích những điều mà Bí Quyết Thành Công chia sẻ, thì đừng quên ủng hộ đội ngũ bằng cách like video này, cũng như chia sẻ nó đến bạn bè, người thân mình nữa nhé. Còn bây giờ, các bạn hãy cùng Bí Quyết Thành Công bắt đầu hành trình khám phá ngay sau đây. Nghề thứ nhất, quản trị nhân sự. Quản trị nhân sự được xem là bộ phận quan trọng, góp phần xây dựng một bộ máy tổ chức bền vững, một công ty ổn định và phát triển hưng thịnh. Bên cạnh đó, bộ phận quản trị nhân sự phải có tầm nhìn với chiến lược và luôn gắn bó với hoạt động của doanh nghiệp. Ngoài ra, liên tục tương tác, giao tiếp và hỗ trợ nhân sự khi cần. Nhìn chung, quản lý nhân sự chính là công tác quản lý lực lượng lao động của một tổ chức, chịu trách nhiệm chiêu mộ, tuyển dụng, đào tạo và đánh giá nhân sự. Có thể nói, nhân sự gắn bó với công ty lâu hay không cũng nhờ một phần công lao của bộ phận quản trị nhân sự. Chính vì tầm quan trọng, nên bộ phận này luôn được các nhân viên khác trong công ty coi trọng, nể nang. Mức lương trung bình một người làm quản trị nhân sự vào khoảng 50 đến 100 triệu đồng trên một tháng. Hiện nay, một sinh viên mới ra trường làm ngành nhân sự có thể tìm được việc làm với mức lương tối thiểu là 7 triệu đồng trên một tháng. Cấp trưởng phòng được trả hơn 1.000 USD trên một tháng và các vị trí giám đốc nhân sự có thể có thu nhập từ 2.500 đến 3.000 USD trên một tháng. Thậm chí, những tập đoàn lớn của nước ngoài đang trả lương 4.000 USD trên một tháng cho vị trí này tại Việt Nam. Điều này cho thấy nghề nhân sự đã xác lập được vị trí quan trọng không thể thiếu cho sự phát triển của doanh nghiệp. Khi làm quản lý nhân sự, bạn sẽ rèn luyện và phát triển khả năng cân bằng trong công việc, cân bằng trong môi trường của công ty và doanh nghiệp, ngoài ra còn phát triển khả năng thấu hiểu và chia sẻ với mọi người. Đây là ngành nghề góp phần định hướng và tạo nền văn hóa riêng biệt cho từng doanh nghiệp. Ngành nghề thứ hai, bác sĩ. Đối với con người, sức khỏe luôn là điều quan trọng nhất. Kinh tế phát triển, thu nhập người dân cũng dần ổn định, từ đó nhu cầu về chăm sóc sức khỏe cũng ngày càng được xem trọng. Bên cạnh đó là nhiều vấn đề sức khỏe phát sinh đã thúc đẩy ngành y tế cũng như nghề bác sĩ có tiềm năng trong tương lai. Đây sẽ là một cơ hội lớn cho những ai đam mê và theo học ngành này. Tuy nhiên, bác sĩ cũng là một công việc có áp lực rất lớn. Người làm nghề này luôn phải giữ một tinh thần tỉnh táo để sẵn sàng giành lại sự sống cho người bệnh. Hơn nữa, làm bác sĩ đồng nghĩa với việc ít có thời gian cho gia đình và bản thân. Hầu hết bác sĩ ngoài giờ khám chữa bệnh trong giờ hành chính, thì họ còn phải trực và làm thêm ở cả những ngày nghỉ. Tại nước ta, công việc bác sĩ rất vất vả, số lượng bệnh nhân ngày càng tăng trong khi điều kiện y tế còn chưa đáp ứng kịp. Đổi lại, với những vất vả đó thì bác sĩ nhận được một mức lương hàng năm khá cao. Ngoài mức lương cơ bản, bác sĩ còn nhận thêm những khoản trợ cấp khác. Cũng chính bởi tính chất quan trọng và áp lực của ngành nghề này, vì thế mức lương của ngành nghề này hiện nay cũng được trả rất cao khoảng 30 đến 90 triệu trên một tháng tùy lĩnh vực chuyên môn. Bên cạnh những mặt lợi, công việc của bác sĩ tiềm ẩn rủi ro cao liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người và nó đòi hỏi kiến thức và một lộ trình học tập nghiên cứu sâu rộng. Điều này cho thấy việc chi trả một mức lương cao cho nghề bác sĩ là hoàn toàn phù hợp và xứng đáng. Kỹ sư xây dựng là nghề tiếp theo có mức lương ở dạng khủng. Kỹ sư xây dựng ngày nay đã không còn là cụm từ quá xa lạ đối với mọi người. Kỹ sư xây dựng đang được rất nhiều bạn trẻ chọn lựa theo đuổi. Kỹ sư xây dựng là người tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng, được cấp bằng kỹ sư, có khả năng tư vấn, tính toán kết cấu, thiết kế thi công và quản lý các công trình xây dựng. 
Tính chất công việc tuy có chút áp lực, đòi hỏi chút khắt khe, nhưng tiềm năng phát triển của ngành nghề này là không giới hạn. Đây là công việc đòi hỏi khả năng tư duy sáng tạo tốt, tính tỉ mỉ, cẩn thận. Bạn hoàn toàn có thể thử sức mình ở nhiều nơi làm việc như các công ty xây dựng, kiến trúc, các dự án xây dựng lớn nhỏ của chính phủ. Tùy thuộc vào sở thích và điểm mạnh của mình, mỗi kỹ sư xây dựng sẽ chọn lựa lĩnh vực phù hợp nhất với bản thân. Ngày xây dựng luôn có số lượng công việc lớn, chính vì thế mà lượng người tuyển kỹ sư xây dựng cũng rất cao. Mức lương trung bình của một kỹ sư xây dựng từ 50 triệu đến 80 triệu đồng trên một tháng, tùy theo trình độ, công trình. Trong công cuộc xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển đất nước hiện nay, xây dựng là ngành đóng vai trò chủ đạo. Do đó, cơ hội việc làm ngành xây dựng là rất nhiều. Nếu bạn yêu thích công việc ngành này, muốn trở thành một kỹ sư xây dựng để có mức thu nhập cao, thì hãy tìm hiểu thêm về ngành nghề này nhé. Nghề thứ tư, lập trình viên công nghệ thông tin. Lập trình viên được hiểu là những kỹ thuật viên lập trình. Họ sử dụng những ngôn ngữ lập trình để code và phát triển, cũng như tạo ra các ứng dụng phần mềm cho máy tính, điện thoại. Hiện nay, trong khi các ngành khác nhu cầu nhân lực và mức lương cao, thì lập trình viên luôn được xem là vua các nghề. Trong bối cảnh hiện nay, ngày càng nhiều doanh nghiệp công nghệ thông tin ở nước ngoài sang Việt Nam làm ăn. Nhu cầu tuyển dụng nhân sự của họ thường rất quy mô. Nhiều doanh nghiệp đã tung ra những chiêu tuyển dụng nhân tài rất hấp dẫn như là việc sẵn sàng chi trả mức lương trên 1.000 USD cho những kỹ sư phần mềm giỏi và thông thạo tiếng Anh. Ngành nghề lương cao thứ năm hẳn quá quen thuộc rồi, đó chính là nghề phi công. Phi công nghề này đang trở thành một trong những ngành nghề hot với mức lương vô cùng hấp dẫn. Tuy là ngành nghề có nhiều áp lực và đòi hỏi khá cao, nhưng không thể phủ nhận sự hấp dẫn của ngành nghề này mang lại. Đây là ngành nghề mà bạn có cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thường xuyên được thay đổi không gian làm việc, không gian sống do cần bay đến các địa điểm khác nhau. Ngoài ra, bạn còn có cơ hội được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau trên các trạng bay. Phi công là người chuyên thực hiện các việc điều khiển, lái, vận hành máy bay. Đây là một công việc đòi hỏi cao về các kiến thức chuyên môn, kỹ năng về điều khiển, lái và vận hành máy bay cùng các kỹ năng khác có liên quan trực tiếp đến công việc phi công. Thực hiện lái trực tiếp các chuyến bay như nghề phi công khá thú vị và mang lại cho người làm việc những trải nghiệm mới mẻ. Mức lương trung bình của nghề phi công vào khoảng 80 đến 100 triệu đồng trên một tháng. Tuy nhiên, do đặc thù nghề nghề mà người làm phi công cũng phải trải qua quá trình học tập, rèn luyện khắc nghiệt, cũng như chịu các áp lực trong điều kiện làm việc căng thẳng. Nghề thứ 6. Xeo khách sạn, giám đốc khách sạn Xeo khách sạn là người giữ chức vụ cao nhất trong các nhà hàng, khách sạn, có thể là tổng giám đốc điều hành, giám đốc điều hành, thực hiện công việc lãnh đạo, điều hành, giám sát tất cả những hoạt động của khách sạn. Lương của một nhân viên cao cấp ngành khách sạn cũng vô cùng hấp dẫn. Theo thống kê, hiện trong nước có khoảng 5.000 khách sạn 3 đến 5 sao, nhưng hầu hết các khách sạn đình đám nhất nằm ở vị trí đẹp nhất đều phải thuê công ty nước ngoài quản lý với 100 đến 150 triệu đồng trên một tháng là mức lương trung bình của sale một khách sạn cao cấp. Đây là một mức lương vô cùng hấp dẫn với tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ. Thế nên rất nhiều bạn trẻ hiện tại rất đam mê học các ngành liên quan đến quản trị khách sạn. Và ngành nghề mang lại thu nhập đáng mơ ước cuối cùng chính là sale ngân hàng, giám đốc ngân hàng. Đây được coi là một vị trí thuyền trưởng của một ngân hàng. Nhiệm vụ chính của sale ngân hàng đó chính là vạch ra các chiến lược kinh doanh có lợi để giúp ngân hàng phát triển ổn định và đạt được nhiều mục tiêu khác. Sale ngân hàng sẽ giữ các vị trí như tổng giám đốc điều hành ngân hàng, giám đốc điều hành hoặc giám đốc tại các chi nhánh nếu đó là ngân hàng lớn. Các sale ngân hàng khác đang có mức lương rất cao, khoảng 20.000 đến 30.000 USD trên một tháng, tương đương 4,8 đến 7,2 tỷ đồng trên một năm hay 400 đến 600 triệu đồng trên một tháng. Đây thường là các ngân hàng top 2, còn các ngân hàng top 3, ngân hàng mới thì các sale có lương thấp hơn, chỉ khoảng 15.000 USD trên một tháng, khoảng 300 triệu đồng. Mức lương trung bình của những sale ngân hàng vào khoảng 200 đến 300 triệu đồng trên một tháng. Đây là một trong những ngành nghề lương cao thuộc loại hấp dẫn nhất ở Việt Nam và là mục tiêu phấn đấu của nhiều bạn đang theo học các ngành nghề liên quan đến tài chính, ngân hàng. Trên đây là các ngành nghề có mức thu nhập trung bình cao nhất hiện nay, tuy nhiên các mức lương trên chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn hoàn toàn có thể có mức lương cao hơn hay thấp hơn tùy thuộc vào độ thâm niên, chế độ đại ngộ của công ty hay sự phát triển của năng lực bản thân và nhiều yếu tố khách quan khác. Những công việc lương cao luôn tạo động lực cho người trẻ. Tuy nhiên, lương cao cũng đi kèm với nhiều rủi ro, áp lực khắc nghiệt và sự đào thải cực lớn trong nghề. Nghề nào cũng có những đặc thù riêng. 
Ngoài việc mang đến nguồn thu nhập cao thì chúng còn chứa đựng cả những niềm vui và những áp lực chỉ những người trong nghề mới có thể hiểu được. Vì thế, dù làm ở ngành nghề nào, nếu bạn muốn có mức lương cao thì chắc chắn bạn cần phải có sự cống hiến hết mình và năng lực làm việc thật tốt. Chúc các bạn thành công và có mức lương như mong đợi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Bí quyết thành công. Nếu bạn yêu thích những nội dung mà Bí quyết thành công chia sẻ, hãy like video này để tiếp thêm nguồn động lực giúp chúng tôi có thể làm những nội dung hay hơn nữa. Và bạn cũng đừng quên đăng ký kênh để xem được nhiều video bổ ích mỗi ngày nhé. Và nếu bạn muốn Bí quyết thành công làm về chủ đề gì, đừng ngại ngần mà hãy gợi ý bằng cách comment ở phần bình luận bên dưới video này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Bí quyết thành công.